Hej, moje mi je Klajman in poslušate Idea Podcast. Tole je epizoda številka 16. Tako kot vedno, hvala vam za podporo. Tisti, ki tele podcaste poslušate mogoče z malo boljšimi slušalkami, boste od zdaj naprej deležni tudi mal više kvalitete zvoka. Ponovno je tole solo epizoda, v kateri bom po skusu predstaviti eno tako filozofsko razmišljanje, ki je men v življenju ful koristilo. Morda bo koristilo tudi komu izmed vas. Začnemo pa lahko z miselnim eksperimentom. Predstavljajte si, da ste s prijatelji na večeri v centru mesta, v eni izmed tistih dobrih restauracij. Imate se ful dobro, uživate v družbi, obkroženi ste z ljudmi, ki jih imate radi in na voljo je velik dobre hrane. Ko se po koncu tega večera odpravljate iz te restauracije, zaslište otroški jok. Pogledate na levo in vite mehno punčko ležat na pločniku. Zraven nima staršev in nihče drug, ki ne pomaga. Takrat zagledate še lužo krvi zravanje. Kaj bi naredil v taki situaciji? Bi se ustaval in punčki pomagal ali bi jo samo pogledal, se obrnil stran in se odpraval naprej, kakor da se ni nad zgodil. Iz raziskave je razvidno, da je okoli 99% ljudi prepričanih, da bi se v takšni situaciji ustaval in pomagal po svojih najboljših močeh. Najbrž bi to rekel oziroma rekla tudi ti zase. Ali pa če to situacijo malo spremenimo? Z večer na poročilih gledate novico o tem, kako je štiriletna punčka umrla na pločniku. Iz varnostnih kamer pa je razvidno, da je 10 do 20 ljudi videl to punčko, kako umira na tleh, ampak so se obrnili stran in šli naprej po svojih opravkih. Kaj bi si mislil o teh ljudeh? Oziroma, kaj bi si mislil o njihovih karakterih? Večina od nas bi verjetno rekla, da nam ni jasno, kako so to lahko naredili. Kako je možno, da v taki situaciji niso ukrepali? Lahko bi rešil življenje tej punčki, ampak so se odločili, da tega ne bodo naredili. Kako je to mogoče? Zdaj gremo pa lahko na realen primer. Vsako leto 6 milijonov otrok umre preden dopolnejo peto leto svojega življenja. In vsi ti otroci umrejo zaradi vzrokov, ki so povezani z revščino. Predstavljajte si teroristični napad, podoben ga obsega, kot je bil 11. septembra 2001. Predstavljajte si, da se ta dan oziroma ta katastrofa ponovi vsak dan. Ampak ne enkrat na dan, šestkrat na dan, vsak dan, 365 dni na leto. In v teh stolpnicah so samo otroci pod petim letom starosti. Torej 16 tisoč otrok na dan, 600 na uro in približno 10 na minuto. To pomeni, da preden bom jaz pršil do konca tega stavka, da bo nekaj otroko mrlo v grozljivih razmerah zaradi vzrokov, ki bi jih bilo možno preprečiti. V takšni situaciji se nahajamo trenutno. Zakaj je toliko lažje pomagati punčki pred restauracijo, kakor nekomu, ki ni v naši 
neposredni bližini. Ker če je motiv res pomoč, potem lokacija tega, ki pomoč potrebuje, moralno ne bi smela biti pomembna. Skoraj celo zgodovino naše vrste je bila človeška realnost to, da smo živeli zmen kot en dolar na dan na osebo. In vse se je začel spreminjati šele pred dvestotimi leti, zaslužni za to pa sta bili predvsem znanstvena in industrijska revolucija. Kot družba smo končno začeli okušati obilje, kot prvi v zgodovini. In iz vidika zgodovinskega konteksta sva jaz in ti zadela na lotu. In zadet na lotu je res težko. In najen zadetek je bil to, da sva se rodila v tem času v zgodovini. Potem pa sva še enkrat zadela na lotu in zadet na lotu dvakrat v enom življenju je res, res težko. Rodila sva se na predelu sveta, kjer vlada obilje. Zdaj, mogoče boste rekli, ja, za nekatere vlada obilje, ampak ne za vse. Poprečna neto plača v Sloveniji znaša 1100 evrov. Če je tvoj zaslužek nekje okol tega zneska, te to uvršča med top 7% najbogatejših ljudi na svetu. Bogatstvo, ki ga imamo mi tu v Sloveniji, je osemkrat večje od globalne medijane. In ta rezultat je že popravljen za različne stroške bivanja. Tukaj se bom malo stavu, da ne bo mogoče narobe razumljeno. Argumentacija, zakaj je dobro biti altruističen in pomagat, na način vzbujanja krivde je men osebno ful nadležna in verjamem, da ne prepriča velik ljudi. Zato bo mogoče malo bolj uporabno pogledati na to iz malo drugačnega zornega kota. V stavbi, ki gori, je ujet otrok in ti se brez razmišljanja poženeš v to stavbo in kljub vsej vročini in dimu nekako uspeš najti sobo, v kateri leži otrok. Zdaj je že nezavesten zaradi dima. Tega otroka pobereš iz stal in tik preden se stavba zruši, pretečeš iz nje z otrokom v naročju. Otrok okreva in zaživi naprej zaradi tvoje zasluge in tvojega poguma. Kako bi se počutil po takšni situaciji? Najbrž bi bili občutki podobni euforiji, na splošno bi se počutil boljše in imel boljše mnenje o svojem življenju. Gremo raj pogledati iz tega zornega kota. Kakšno neverjetno priložnost imamo, priložnost, da dejansko rešujemo življenja. Da lahko s tem, da se odrečemo zelo malemu procentu svojega zasluška in tekom svojega življenja rešimo otroka, dva ali pa celo pedeset. Kolik ljudi v zgodovini je imel takšno neverjetno priložnost. Sigurno pa se je na to priložnost opominjati kar veliki ziv v tej družbi. V družbi, kjer mogoče na žalost prevladujejo vrednote, da več, kakor bomo imeli, bolje se bomo počutili znotraj sebe. Svet, kjer so inicijative podjetji takšne, da nas morajo, zaradi zasledovanja profita, morajo nas prepričati 
in zmanipulirati, da verjamemo, da je pomembno, da kupimo stvari, ki jih ne potrebujemo. Oglaševanje izkrivlja, kaj je in kako izgleda dobro življenje. Preferiramo oziroma enačimo užitek srečo. Užitek nam želijo prodati kot srečo, ampak gre za dve popolnoma različni stvari. In dr. Robert Lustig zelo dobro opiše pet razlik med užitkom in srečo. Užitek je krtkotrajen, sreča je dolgotrajna. Skrajni užitek vodi v odvisnosti, odvisnost od sreče pa ne obstaja. Užitek doživljamo sami, srečo pa doživljamo v družbi drugih. Užitek je večinoma hormon dopamin, sreča je serotonin. In peta razlika. Užitek je jemanje in sreča je dajanje. Če mi mislimo, da bomo na slabšem in da bomo prikrajšani, če se odrečemo nekaj procentom svojega zaslužka, potem zasledujemo užitek in se odaljujemo od sreče. Ker kaj, če bi bila vrednota v družbi ne več doseč, da dobimo zavist drugih, ampak več dat, da dobimo zavist drugih? Da bi mogoče tekmoval med sabo, kdo več da nazaj. Mislim, da je to eden izmed receptov za super družbo in premik proti nebesom že na zemlji tukaj. Do zdaj smo pokril del altruizma oziroma zakaj bi bili mi na boljšem, če bi bili altruistični. Obstaja pa še en koncept, ki je mogoče skoraj enako pomemben kot to, da se odločimo, da bomo dajali. In sicer, kam bomo dajali? Kater problem bomo rešvali? Play Pump International je organizacija, ki je bila ustanovljena v 90-ih letih prejšnjega stoletja in znotraj svojih krogov so razvil novo vrsto vodne črpalke. Ta nova črpalka je reševala težavo z dostopnostjo čiste in pitne vode v vseh podsaharske Afrike, v vseh, ki dovode nimajo enostavnega dostopa. V večini primerov so namreč ženske morale porabiti tudi do štir ure svojega dneva samo za prenašanje vode za potrebe tistega dneva. Pri tej play pump oziroma po slovensko igralni črpalki je šlo za kombinirani izum, ki je reševal dva problema na enkrat. Črpalka je bila zasnovana kokr otroški vrtiljak, kjer so otroci z igro na njem ustvarjali silo, s kastero so iz zemlje črpali vodo v rezervoar na površju. Torej gre za popolno win-win situacijo. Otroci so dobili prvo igralo, prebivalci vasi pa čisto vodo oziroma dostop do nje. Ideja je zelo hitro dobila podpornike, donatorje in velik medijske pozornosti. Med prvimi podporniki je bila korporacija Colgate Palmolive, um, Bill Clinton, Jay-Z, Beyonce, Laura Bush in tako dalje. In na ta način so do leta 2009 po Afriki implementirali že 2000 takšnih igral. Na tej točki pa se zgodba obrne na zdol. Leta 2010, ko sta išla dva poročila o temu projektu igralnih črpalk, se je skazal, da nihče zares ni preverjal praktičnosti in delovanja te naprave v praksi. Večina navadnih vrtiljakov 
ki jih najdemo recimo na naših slovenskih igriščih, se vrtijo prosto, ko dobijo dovolj zagona. Zato je v bistvu igranje na njih zabavno. Igralna črpalka pa je zaradi funkcionalnosti črpanja vode potrebovala neprestano silo. Zato so otroci zelo hiter postali utrujeni in celo popolnoma izgubili motivacijo za igro. V takih trenutih so morale starejše gospe iz vasi pomagati z vrtenjem tega vrteljaka. Največja težava pa je bila, da je bil ta vrteljak na splošno zelo slaba črpalka. V enem izmed poročil so ocenili, da bi se moral vrteljak vrteti 27 ur na dan, da bi v določeni vasi zagotovil vse dnevne potrebe po vodi. In med tem, ko so bile te igralne črpalke tudi do petkrat manj učinkovite od navadnih, starejših ročnih črpalk, so bile poleg tega tudi štirkrat dražje. Ta zgodba po mojem mnenju zelo dober ilustrira, kaj se zgodi, ko se odločimo pomagati samo s čustvenim delom, samo s srcem, pozabimo pa na glavo. V nekaterih primerih se ustvar celo škoda. Torej, definitivno obstajajo boljši in obstajajo slabši načini porabe sredstev, ki so namenjeni pomoči. To, da se mi odločimo donerati, ni dovolj. Ko se odločimo donerati, je morda še bolj od tega pomembno, da se pravilno odločimo, kam dajati. Ker razlike v učinkovitosti so lahko zares gromozanske. Nekatere dobrodelne organizacije so stokrat ali pa celo tisočkrat bolj učinkovite od drugih. Dobesedno. Zato je zelo pomembno, da najdemo tiste, ki so učinkovite. Za primer, človeku, ki je slep, lahko recimo priskrbimo psa vodnika. To je seveda dobra stvar. Ampak prejem se odločimo donerati, je potrebno premisliti, kaj druzga bi lahko naredil s temi istimi sredstvi. Za vzgojo takšnega profesionalnega psa vodnika za slepe je potrebnih vsaj 20 tisoč evrov. Na drugi strani pa lahko nekoga, ki je slep in živi v državi, ki je v razvoju, popolnoma ozdravimo slepote. In strošek tega posega, če je vzrok trahoma virus, je 40 evrov. Torej, tako, ki vedno imamo izbero, lahko priskrbimo enega psa vodnika enemu slepemu človeku na zahodu, ali pa namest tega lahko zdravimo slepoto petstotim ljudem. Če se odločamo, kaj je pravilno narediti, mislim, da je v tem primeru to precej očitno. Svojo dobrodelnostjo se enostavno moramo začeti ukvarjati podobno kot z navadnimi biznis investicijami. Moramo preden investiramo, razmisliti, kakšen efekt bo imel en evro. Ker na voljo imamo veliko projektov in organizacij, kjer ima lahko naša donacija dejansko neverjeten vpliv in efekt. Če vas zanima, katere dobrodelne organizacije so najbolj učinkovite, vam ni potrebno porabiti ure in ure za raziskave. Uporabite lahko recimo spletno mesto GiveWell, kjer so te raziskave že naredili. Link bo spodaj v opisu zraven verov. Misija te organizacije GiveWell je rigorozno raziskati in opredeliti učinkovitost dobrodelnih organizacij. 
oni vsako leto za raziskave delovanja teh organizacij porabijo 20 tisoč ur. Vsa ta poročila so javna in jih lahko tudi preverite podrobno, če želite. Trenutno priporočajo osem dobrodelnih organizacij in ena izmed njih je Against Malaria Foundation. To je organizacija, ki jo podpiram že zadnje dve leti tudi sam. Donacija njim je trenutno eden izmed najbolj učinkovitih načinov porabe denarja, če je cilj porabe denarja delanje dobrega. Against Malaria Foundation v Afriki zagotavlja mreže, ki so premazane z insekticidom, ki ljudi in predvsem otroke zelo učinkovito zaščit pred komarji. Komari, ki širijo malarijo, ki je v uh, podsaharski Afriki zelo velik problem, še vedno. Mreža za eno družino, vključno s transportom in logistiko, stane okoli 5 evrov. In v popreču lahko tako za 2500 evrov rešimo življenje. Čist, čist zares. Ne vem, kaj vse se človek na smrtni pojsli sprašuje, ampak nekako sem trenutno prepričan, da ne razmišlja o tem, koliko stvari si je kupil, ampak bolj realno se mi zdi, da razmišlja o svojih dejanjih. In lepše bi bilo razmišljati o dobrih dejanjih. Ponovno hvala za poslušanje te epizode. Mal bolj pomemben in mal bolj drugačen avtro tokrat. Jaz osebno sem v biznisu imel srečo, da sem se dokaj zgodaj naučil ključa, ki mislim, da se doskrat v poslovnih odnosih pozabla. Jaz mislim, da obstaja samo en najbolj pomemben ključ do dolgoročnega uspeha v biznisu. In to je iskanje win-win situacij. Pravilo je takšno. Tisti, s katerim delam poslovni odnos, mora biti po stiku z mano na boljšem, Prav tako pa moram biti tudi sam na boljšem po tem odnosu. In vedno, ko sem poskrbel za obe strani, se mi je to na dolgi rok ful obrstoval. Kasneje na svoji profesionalni poti sem pa opazil, da obstaja še en višji nivo, oziroma da ima tako vanec v bistvu tri plati, ne samo dve. Iskati je potrebno win-win-win situacijo. Torej tri zmage. Poleg tega, da sva midva, ki delava poslovni odnos na boljšem, mora biti tudi najna okolica oziroma svet na boljšem zaradi najnega odnosa. In ker sem imel a, ob tej objavi epizode Rojsni dan, sem se odločil organizirati eno učinkovito, dobrodelno akcijo. V znesek, ki ga bomo zbrali, gre v celoti in neposredno najbolj učinkoviti organizaciji na planetu. Against Malaria Foundation. Doniraš lahko s kreditno kartico ali pa Paypalom In vsak znesek, ki si ga pripravljen donerat, bo doprinesel res ogromno. Že tudi 10 evrov ima nevarjeten vpliv. Ta zbiralna akcija se dogaja na mojem Facebook profilu. Link bom dal spodaj v opisu. Če želiš ga, lahko tudi deliš po svojih kanalih, da dosežemo čim večji rič. Za tiste, ki pa se zaradi kakršnega kol razloga 
mogoče zdaj za donacijo, ne odločite, sem razmišljal, kako bi vas vseeno nekako vključil v to. Morda tukaj najdem win-win-win situacijo. Torej sem pršil na idejo, da bom za vsak review ideja podcasta na Apple podcast aplikaciji oziroma iTunes, za vsak review, ki se bo zgodil do 20.11. bom podaril dodatnih 5 evrov v to zbiralno akcijo. Torej, trenutno je ocen 7.40 in za vsako donat, dodatno bom v tem tednu dodal 5 evrov. Torej, kako je to win-win-win situacija? Ti boš z enim klikom naredil neki dobrega. Se pravi, to je win za te. Jaz dobim review, to je win za me in kupel bomo dodatno mrežo za eno družino. To je pa win za nekoga tretjega. Karkol narediš, hvala ti za poslušanje.